Франции, мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Ну, сейчас вечер, 6 часов, да? Сколько? Не вижу. Да. Почти 6 часов, по 6. 20 минут. О, боже, сколько комаров. В общем, просидели мы выходные дома. И сегодня, 31 октября, Хэллоуин, и мы выехали. В общем, погулять. Он, мужчина рыбку ловил. Он, мои впереди бегают. В общем, на пляже уже никого нету, как видите. Вообще один мужчина, он купался даже. А Милена у нас тоже просит купаться. Балуется. В общем, мы ей сказали, если будет плохо себя вести, то поедем домой сразу же. Конечно, не совсем осенняя. Ветра нету, солнышко, тепло. Вечером вообще классно. Море так пахнет. Вот йодом, водорослями, не знаю чем. Но, в общем, я на море люблю бывать и летом, и зимой, и весной, и осенью. Всегда, когда только позволяет возможность, то я с удовольствием сюда выбираюсь. Милеша нашла, какой замок красивый кто-то строил. Как я вижу, днем купаться люди ходят. Вообще классно. Ну, сердечко. Мужчина бегает. Еще один рыбак. Прилив пришел. Здесь можно было добраться. Мы тоже один раз. У меня даже видео есть. Мы вот так вот на камни пошли. Воды не было. А когда возвращались, так вода поднялась. Пришлось по воде идти. Здесь вот прибой. Как я люблю шум прибоя. Волн. Слушайте, какая красота вообще. Так вот, когда пару часиков погуляешь возле воды, вот, слушая вот такой вот шум прибоя, потом, когда ложишься спать, и вот этот вот звук, он остается у тебя вот в памяти. И засыпаешь, и вот так вот шум волн. Красота. Вот такие ракушечки красивые она мывала. Здесь вот мелкие. А там были такие крупные, красивые, красивые. Ну, сколько В песочки играется, а? <смех> Погулять сегодня нормально не получилось, потому что не целое полчища комаров, у меня какие-то такие рыжие волосы <смех> вечером. Ой, боже, что Милен делает? Она легла на песок и катается там. В общем, наверное, будем сейчас немножко погуляем и будем возвращаться домой, потому что невозможно. Летают, кусают, в общем, загрызают. У меня комары покусали. Все руки. Я еще плащ одела, рука в три четверти. В общем, все покусали. Не помню, показывала я здесь, как все у нас обстоит или нет. В общем, пальмы такие. Небольшие заборчики. Вот это вот тайные комплексы. Вот. Здесь дорожка. В основном велосипедисты прогуливаются. Ну, это такая дорожка, как у нас, где мы с Миленочкой гуляем. О, комары заедают вообще. Вот эти шаровидные сосны. Так, будем мы сейчас уже идти на парковку. Доехать домой. Сейчас такой классный фильм смотрю красная королева так мне нравится такой захватывающий про советскую манекенщицу в общем все дело происходит в 50 в конце 50-х годов в общем мне нравится сейчас приеду буду смотреть
шоколадный, это черный принц у меня для кулинарного канала. И вот, вы знаете, даже не знаю, что теперь с ним делать. Такой большой. Дело в том, что Артура дома нет, а у меня супруг терпеть не может шоколадные торты. Торт невероятно вкусный. Смотрите, сколько в нем крема пропитанный, пушистый. Но я не могу. Я бы его, конечно, и половину бы сама слопала. Но и за диеты не могу. И вот мы с Миленкой на протяжении дня вот этот кусок еле-еле осилили. И вот сейчас я думаю, если его разрезать вот так вот еще, ну, как бы поделить на три части и в морозилку убрать. У меня специальная такая морозильная камера. Оно замерзнет, как вот сметанный крем себя ведет. Даже понятия не имею. В общем, пойду сейчас в интернете посмотрю, можно ли замораживать тортики с, со сметанным кремом. Но тортик просто суперский. Очень рекомендую. Буду на Милешин день рождения ей в школу такой печь. Ну, вроде бы как не сильно заметно. В общем, закрашивали мы вот этот оранжевый силикон, или как он называется, вот это что, где видите, вот это на стыке. Его туда обязательно нужно заливать, и закрашивали черным, ну, конечно, не так, как было. Не знаю, ну, отсвечивает, но сейчас я свет включу. Мне все равно заметно. Было все черненькое, и сейчас все равно заметно. Не, ну, в принципе, наверное, кто не знает, если тогда нет, все равно оранжевый оттенок есть. Ой, вот это да. Новое средство для мытья посуды у меня. Покупаю первый раз, вернее, даже это не я, это супруг купил, я ему другое заказывала. Но он выбрал вот это, вот это оно для очень чувствительной кожи, без всякого аромата. В общем, замечательная вещь. Наверное, я буду переходить на вот это вот. И для аллергиков оно абсолютно прозрачное, без всяких там вредных веществ, как написано. Моет тоже хорошо. Так что рекомендую. Тики тоже поснимаю. Много у тебя поклонников, Тикунета. Да, много у тебя поклонников. Тики. Вот на зиму, и вот осенью, и на зиму она так опушается. Вот она еще даже не очень пушистая. Вот ближе к декабрю это будет такой комок тики, тикунетка, тикушка. Это будет такой комок, такой белый, такой пушистый комочек. А летом лысенькая бегает она у нас. Почему у меня и спрашивали, что на сиамскую похоже. Вот да? если помните, я показывала вот этот нож. И сегодня вот для сыра. И сегодня сейчас я покажу. У нас сегодня на ужин будет вот этот вот сыр. Я его ставлю в духовку на 200 градусов примерно на 30-40 минут. Вот фольгу подставляю, потому что иногда он бывает протекает из вот этой вот деревянной штучки. Он вот там, вон видите, какой. Ой, не получается. Сейчас я покажу лучше. Видите, какой вот это он внутри растает, и внутри там кажется кедровая, тоже вот тоненькая, ну не стружка, а кусочек, ну среза, наверное, кедрового дерева, как правильно сказать, даже честное слово не знаю. Ну вот сейчас вот растопится, и вот это у нас будет на ужин. Растопился, и смотрите, вот при помощи вот этого ножичка, под вот этой корочкой, вот такой вот жидкий сыр достается и раскладывается по тарелочкам или на хлеб подается такой сыр такой сыр с белым вином шардоны ну все пошли мы ужинать всем желаю приятного аппетита кто тоже сейчас будет ужинать и до новых встреч на моем канале пока пока